আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউসিএফ ও এট ওয়াই কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই অনলাইন ক্লাসে আমি মোহাম্মদ আরিফ হোসেন ইনস্ট্রাক্টর ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস ইউসেফ মিরপুর টেকনিক্যাল স্কুল ইউসেফ বাংলাদেশ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আজকে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস অ্যান্ড ক্লিয়ারিং প্রসিডিউর প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আজকে সেশনটা শেষে আমরা যে বিষয়গুলো যে বিষয়টা জানবো সেটা হচ্ছে ফুড এবং বেভারেজ কীভাবে গ্যাসটা গ্যাসে সার্ভিস করতে হয় এবং সার্ভিস শেষে গ্যাসটা এখন এটাকে কমপ্লিট করবে খাওয়া শেষ করবে এবং কীভাবে এটা ক্লিয়ার করতে হয় আজকের সেশনটা শেষে যদি আমরা কমপ্লিট করি সেশনটা শেষ কমপ্লিট করার পর এই বিষয়গুলো আজকে আমরা জানতে পারবো তার ফার্স্ট যেটা হচ্ছে কীভাবে ফুড এবং ব্যাপারে সার্ভিস করতে হয় ফলোইং আর সাম মেটিকুলিয়াস ওয়েস ওয়াইল সার্ভিং ফুড অ্যান্ড ব্যাপারেজ মানে ফুড এবং ব্যাপারেজ সার্ভিস করার কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে সেগুলো নিচে দেওয়া আছে আমি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করছি আপনাদের সাথে অ্যাট ফার্স্ট যে পয়েন্ট আছে সেটা দেখেন যে ব্রিং ফুড টু দ্য গেস্ট গেস্ট টেবিল ইফ ইট ইজ নট দ্য বুফিট সার্ভিস অবশ্যই আপনাকে ফুড এবং বেভারেজ গেস্টের টেবিলে সার্ভিস করতে হবে যদি সেটা বুফে সার্ভিস না হয় বুফে সার্ভিসটা কি বুফে হচ্ছে ফুড সেভেন ডিশে করে সব ডিসপ্লে করা থাকবে গেস্ট নিজেদের মতো করে ফুড নিয়ে নেবে এটা এক ধরনের সার্ভিস যদি কোনো রেস্টুরেন্টে এই ধরনের সার্ভিস না থাকে বা গেস্ট এই ধরনের সার্ভিস না নেয় সেই ক্ষেত্রে গেস্ট ফুড অর্ডার করবে এবং ওই অর্ডার অনুযায়ী গেস্টকে ফুড সার্ভিস করতে হবে তো এটা এখানে এই জন্যই বলা হয়েছে যদি এটা বুফে সার্ভিস না হয় সেই ক্ষেত্রে ফুড এবং ব্যাপারেজ গেস্টের টেবিলে সার্ভিস করে দিতে হবে দেন প্রেজেন্ট দ্য প্রি প্লেট ফুড ফ্রম গেস্ট রাইট হ্যান্ড সাইড প্রি প্লেটটা কি সেটা একটু বলার চেষ্টাই করছি প্রি প্লেট হচ্ছে গেস্ট যে ফুডটা অর্ডার করবে ওই ফুডটা কিচেন থেকে যে প্লেটে দিবে ওই প্লেটে গেস্টের সামনে বা গেস্টের গেস্ট গেস্টকে দিব ইন ফ্রন্ট অফ দ্য গেস্টে বসাবো আর কি সো লাইক গেস্ট বার্গার অর্ডার করলো কিচেন বার্গারটা প্রিপেয়ার করলো প্রিপেয়ার করে একটা প্লেটের মধ্যে সুন্দর করে গার্নিশ করে প্লেটটা দিল ওই প্লেটটা কিন্তু গেস্টের সামনে বসাবো এটা হচ্ছে প্রি প্লেট মানে আগে থেকেই যে প্লেটে ফুডটা রেডি করা থাকবে এটা হচ্ছে প্রি প্লেট এই ধরনের সার্ভিস যদি হয় বা এই ধরনের ফুড যদি গেস্ট অর্ডার করে থাকে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা গেস্টের ডান পাশ থেকে সার্ভিস করতে হবে একটু খেয়াল করে ছবিটার দিকে তাকাই দেখেন যে একটা প্লেট প্লেটের মধ্যে খাবার আছে এবং খাবারটা এই সিনিয়র সিটিজেনকে সার্ভিস করছে দেখেন একটু খেয়াল করে এবং গেস্টের কিন্তু ডান পাশ থেকে দিচ্ছে তাই না তো এটা এখানে বলা হচ্ছে যে প্রেজেন্ট প্রি প্লেট ফুড এটা কিন্তু প্রি প্লেট খাবারটা কিন্তু আগে থেকে প্লেটে আছে তো প্রেজেন্ট দ্য প্রি প্লেট ফুড ফ্রম গেস্ট রাইট হ্যান্ড সাইড অবশ্যই গেস্টের ডান পাশ থেকে দিচ্ছে এরপর একটু দেখি আমরা পরের পয়েন্টটা কী আস আসে সেটা হচ্ছে সার্ভ ফুড ফ্রম প্লেট আর টু প্লেট ফ্রম লেফট হ্যান্ড সাইড অফ দ্য গেস্ট লাইক এটা এটাও এক ধরনের সার্ভিস এটা হচ্ছে প্লে আমাকে এই জিনিসটা আগে বুঝতে হবে প্লেটার কি আর প্লেট কি প্লেটার হচ্ছে ধরেন দুই বা দুই বা দুয়ের বেশি গেস্টের জন্য খাবার যদি কোনো একটা প্লেটে বা প্লেটারে নিয়ে আসা হয় মানে বড় প্লেট ওভাল টাইপের প্লেট আর কি তিনজনের ফুড বা পাঁচজনের ফুড একসাথে যখন একটা প্লেটে নিয়ে আসা হয় সেটাকে প্লেটার বলা হয় তো প্লেটারে যখন আসবে প্লেটার প্লেটারে করে ফুড আসবে টেবিলের মাঝখানে বসাইতে হবে এবং খালি প্লেট কিছু থাকবে গেস্টের সামনে যদি ওই প্লেটার বড় প্লেটার থেকে ওই গেস্টের প্লেটের সার্ভিস করে দিতে হয় গেস্টকে ফুড সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা বাম পাশ থেকে করতে হবে এই জন্য এটা এখানে বলা হয়েছে যে সার ফুড ফ্রম প্লেটার মানে বড় প্লেট থেকে ছোট প্লেটে গেস্টের প্লেট ইন্ডিভিজুয়াল প্লেটে যদি আপনার সার্ভিস করে দিতে হয় তাহলে কোন পাশ থেকে করতে হবে অবশ্যই বাম পাশ থেকে করতে হবে তো এই বিষয়গুলো আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে যদি প্রি প্লেট হয় সেটা গেস্টের ডান পাশ থেকে সার্ভিস করতে হবে যদি প্রি প্লেট না গেস্টের সামনে খালি প্লেট থাকে এবং খাবারগুলো আসে ধরেন রাইস রাইস একটা প্লেটারে ঘুরে আসছে ওভাল প্লেটে ঘুরে আসছে এই টাইপের ফুড যদি প্লেটে টেবিলে নিয়ে আসি এবং ওই প্লেটার থেকে যদি আমি প্লেটে সার্ভিস করে দিতে চাই অবশ্যই আমাকে বাম পাশ থেকে সার্ভিস করতে হবে এই বিষয়টা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা কাজ করব আরও কিছু পয়েন্ট রয়ে গেছে সেগুলো হচ্ছে আর্কস দ্য গেস্ট ইফ দ্য নিট হেল্প টু সার্ভ দ্য ফুড সামটাইমস গেস্টকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে মে আই সার্ভ স্যার আমি কি সার্ভ করে দিতে পারি তুই ফুড ওকে 
তো এই মাঝে মাঝে গেস্টকে জিজ্ঞাসাও করতে হতে পারে সিচুয়েশন বুঝে যে আমি কি সার্ভিস করে দিব কি না দেন সব ওয়ান ফুড আইটেম অ্যাট এ টাইম এটার মানে এটা হচ্ছে ধরেন মেন কোর্স চারজন গেস্ট চারজন গেস্টের যা যা মেন কোর্স ছিল এখন আপনার সার্ভিস করবেন সকল চারজন গেস্টের যা যা মেন কোর্স ছিল সবগুলো কিন্তু একসাথে আপনাকে সার্ভিস করতে হবে এমন হলে হবে না যে দুজনেরটা দিলাম দুজনেরটা একটু পরে দিব বা একজনেরটা দিচ্ছি তিনজনেরটা একটু পরে দিব এটা করলে হবে না আপনাকে যেটা করতে হবে মেন কোর্স চারজনের যা যা মেন কোর্স ছিল সবগুলো অ্যাট এ টাইমই আপনাকে সার্ভিস করতে হবে কাউকে ওয়েট করানো যাবে না ওকে দেন সার্ভ সার্ভ দ্য এলডেস্ট লেডি গেস্ট অব দ্য গ্রুপ ফার্স্ট একটু খেয়াল করেন দেখেন সার্ভ দ্য এলডেস্ট লেডি গেস্ট অব দ্য গ্রুপ ফার্স্ট যদি একটা গ্রুপ থাকে গ্রুপ গেস্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এখানে লেডি আসছে কি না লেডি যদি থাকে চার পাঁচজন ধন তিন থেকে চারজন লেডি আসছে এখান থেকে খুঁজে বের করতে হবে এর মধ্যে বয়স্ক কী আসছে সিনিয়র কী আসছে তাকে তো এটা এখানে বলা হয়েছে যদি একটা গ্রুপের মধ্যে লেডি থাকে এবং লেডিদের মধ্যে যদি কোনো সিনিয়র লেডি থাকে তাকে আগে শুরু করতে হবে আনলেস দ্য লেডি হার সেলফ ইজ এ হোস্ট যদি না সে হোস্ট হয় হোস্ট কি আমি এর আগের ক্লাসেও বলার চেষ্টা করেছি বা কয়েকটা ক্লাসে বলেছে হোস্ট কি হোস্ট হচ্ছে যে টেবিলে দায়িত্ব থাকে এখন যদি ওই সিনিয়র লেডিটাই হোস্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আলাদা কথা হোস্টকে পরে দিলে সমস্যা নেই বাট হোস্ট না হলে আপনাকে কিন্তু বুঝতে হবে লেডিকে আগে দিতে হবে এবং লেডিদের মধ্যে যে সিনিয়র তাকে আগে দিতে হবে দেন আফটার অল লেডিস সার্ভ যখন আপনি সব কোন লেডিসকে সার্ভিস করবেন দেন কি করতে হবে সার্ভ দ্য ম্যান গেস্ট যে পুরুষ গেস্টগুলো থাকবে তাদেরকে সার্ভিস করতে হবে স্টার্টিং ফ্রম দ্য ওল্ডেস্ট এবং যে পুরুষ গেস্টগুলো থাকবে তাদের মধ্যে থেকে যে ওল্ডেস্ট থাকবে আর কি তাকে সার্ভিসটা আগে করতে হবে দেন সিকুয়েন্স অনুযায়ী এরপর 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 এভাবে করতে হবে এই এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে একটু খেয়াল করে কাজ করতে হবে আমরা যখন কাজ করব কোনো রেস্টুরেন্টে অথবা হোটেল হোটেলের রেস্টুরেন্টে ওকে এরপর যেটা করতে হবে অলওয়েজ প্রেজেন্ট এ ডিস উইথ এ রিসপেক্টিভ সার্ভিং স্পুন আপনাকে যেটা করতে হবে যেই ফুডটার সাথে যে স্পুনটা বা যে কাটলারিসটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আপনাকে ওই ফুডের সাথে ওই কাটলারিসটাই বা স্পুনটাই দিতে হবে হুম আপনি এখন দিচ্ছেন রাইস বা দিচ্ছেন রাইস আপনি খাওয়ার জন্য দিচ্ছেন হচ্ছে সুপ স্পুন খাওয়া যাবে বাট এটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্পুন না রাইসের স্পুন না আপনাকে যেহেতু রাইস দিচ্ছেন রাইসের স্পুন ডিনার স্পুনটাই আপনাকে দিতে হবে স্যুপ দিচ্ছেন স্যুপ স্পুনটাই কিন্তু আপনাকে দিতে হবে এই জন্যই এটা মানে পয়েন্ট এখানে দেওয়া হয়েছে যে অলওয়েজ প্রেজেন্ট এ ডিশ অবশ্যই আপনাকে প্রেজেন্ট করতে হবে একটা ডিশ উইথ রিসপেক্টিভ সার্ভিং স্পুন যেই যেই ফুডের জন্য যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্পুন বা যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কাটলারিসটা ওই ফুডের সাথে ঠিক ওই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কাটলারিসটা আপনাকে দিতে হবে আদারওয়াইজ এটা কোনো প্রফেশনাল সার্ভিস হবে না এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু একটু মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা এই ধরনের সার্ভিস করতে যাব ওকে আর আমাদেরকে জানতে হবে বা চিনতে হবে আগে থেকে যে কোন ফুডের জন্য কোন কাটলারিস কোন ফুডের জন্য কোন স্পুন ফর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নট অনলি কাটলারিস এটা কিন্তু কুকারিজের ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন ডিনার প্লেটের ডিনার আপনি এখন মেন কোর্স দেবেন কোন প্লেটে যাবে এটাও কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি এখন স্যুপ দেবেন স্যুপ এটা কি কি কাপে যাবে এটা কি টি এর কাপে যাবে নাকি স্যুপের কাপে যাবে সেটা কিন্তু আগে থেকে আপনাকে জানতে হবে সো আমরা এখানে বলতে পারি শুধুমাত্র কাটলারিজ না স্পুন না আপনি এখানে যে ফুডটা দিচ্ছেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কাটলারিজ এবং কুকারিজের দিতে হবে সাথে সাথে ওকে এরপর অলওয়েজ প্রেজেন্ট দ্য অর্ডার ড্রিঙ্ক ইন অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গ্লাস আপনি যদি গেস্ট তার ফুডের সাথে কোনো ব্যাভারেজ মানে অর্ডার করে থাকে যেই ব্যাপারেজটা যেই গ্লাসে যাবে আপনাকে কিন্তু জানতে হবে যে কোন ব্যাপারেজটা কোন জুসের জন্য কোন ড্রিঙ্কসের জন্য কোন গ্লাসটা ইউজ করা হয় এখন এটা কিভাবে মানে মেনশন করব বা কিভাবে জানব আমরা কোন ফুডের সাথে বা কোন ড্রিঙ্কসের সাথে কোন গ্লাসটা যায় এটা কিন্তু এসওপি অনুযায়ী আপনার ওয়ার্ক মানে এসওপি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুযায়ী আপনি জানবেন যে আপনার যেখানে জব করেন সেখানে স্ট্যান্ডার্ডগুলো কি সেখানে ফ্রেশ জুস কোন গ্লাস ইউজ করব আমরা এটা কিন্তু আমাদের আমাদের সবাইকে জানতে হবে বা জানবো আমরা আমাদের ম্যানেজার ঠিক করে দেবে হুম যে এই এই জুসের জন্য আমরা এই গ্লাস ইউজ করতে পারি এই বিয়ারের জন্য কিছু কিছু আছে এটা ইন্টারন্যাশনাল ওয়াইজই সিলেক্টেড যেমন বিয়ার গ্লাসের জন্য বিয়ার মগ অথবা বিয়ার গ্লাস ওয়াইন গ্লাসের জন্য কিছু ইন্টারন্যাশনালি সিলেক্টেড আছে আর কিছু কিছু জুস আছে যেটা নিজেরা নিজেরা সিলেক্ট করতে পারি যেটা আপনার ম্যানেজার করবে সো আপনাদেরকে আগে থেক
আমাকে ওইভাবেই সার্ভিস করতে হবে লাইক এটাই এখানে বলা হয়েছে অলওয়েজ প্রেজেন্ট অর্ডার ড্রিঙ্ক যে অর্ডার করবে যে ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্কটা এবং ওই ড্রিঙ্কটা যখন আমি সার্ভিস করবো এটার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গ্লাসই আমি সার্ভিস করে থাকি এবং কি করতে হবে বাই ইনফর্মিং ইটস নেম টু দ্য গেস্ট এবং যেটা করতে হবে এই যে আমি ড্রিঙ্কসটা সার্ভিস করছি যখন আমি সার্ভিস করব তখন আমাকে অ্যানাউন্স করে দিতে হবে এটার নেম সহ লাইক কেউ ম্যাঙ্গো ফ্রেশ ম্যাঙ্গো জুস অর্ডার করেছে আপনার ফ্রেশ ম্যাঙ্গো জুসটা যে গ্লাসে যাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গ্লাসটা সিলেক্ট করেছেন এবং ওটার মধ্যে ম্যাঙ্গো জুসটা নিয়েছেন এবং যখন আপনি সার্ভিস করবেন ট্রে থেকে ট্রে থেকে যখন গেস্টের সামনে দিবেন তখন বলতে হবে স্যার দিস ইজ ইউর ফ্রেশ ম্যাঙ্গো জুস লাইক এইভাবে আপনাকে কী করতে হবে অ্যানাউন্স করে দিতে হবে ওই বেভারেজটার নাম ধরে ওকে দেন আর একটু দেখি আমরা ফাইন সেম ওয়াইন ইজ অফার্ড ইন কনজিকিউটিভ কোর্সেস যখন একই ধরনের ওয়াইন ওই কোর্সে ইউজ করা হবে সার্ভিট সার্ভিট ইন দ্য সেম ওয়াইন গ্লাস লাইক চারজন গেস্ট চারজন গেস্টে একই ওয়াইন সার্ভিস অর্ডার করেছে লাইক সবাই রেড ওয়াইন আপনার অর্ডার করেছে এখন আপনি যখন রেড ওয়াইন সার্ভিস করতে যাবেন চারজনকে কিন্তু একই টাইপের গ্লাসে দিতে হবে যেহেতু তারা একই একই ড্রিঙ্কস অর্ডার করেছে এখন আপনার একজনের ক্লাস দুজনের ক্লাস একরকম আর দুজনের ক্লাস আরেক রকম হওয়া যাবে না যেহেতু তাদের অর্ডার এক ড্রিঙ্কস এক সুতরাং তাদের এই ড্রিঙ্কগুলো যে গ্লাসে সার্ভিস করবেন ওই চারটা গ্লাসই এক থাকতে হবে এটা এখানে বলা হয়েছে ইফ ওয়ান ইজ চেঞ্জ যদি চেঞ্জ করে কেউ সেই ক্ষেত্রে আপনাকে দেন রিপ্লেস দ্য গ্লাস উইথ দ্য ফ্রেশ ওয়ান এবং আপনি রিপ্লেস করে দিবেন এবং নতুন একটা ফ্রেশ একটা দিবেন ওকে দেন অল এস টেল্ট দ্য গ্লাস ওয়াইল পোরিং ড্রিঙ্কস টেল্ট মানে হচ্ছে একটু কাপ করে নিতে হবে আপনার একটু ছবিটা একটু খেয়াল করে দেখেন একটু কাপ করে নিছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে টিল্ট লাইক অল এস টিল্ট দ্য গ্লাস ওয়াইল পোরিং ড্রিঙ্কস অর ফুজি ড্রিঙ্কস ফুজি মানে হচ্ছে যেগুলোর মধ্যে যে গ্যাস থাকবে আর কি এই টাইপের ড্রিঙ্ক যখন আপনার সার্ভিস করতে যাবেন বা ঢালতে যাবেন সেই ক্ষেত্রে একটু টিল্ট করে নিতে হবে সো দ্যাট ইটস হেল্ড অ্যান্ড অ্যারোমা ইজ হেল্ড এটা অ্যারোমা যেটা থাকবে সেটাকে কী করতে হবে অ্যারোমাটা বের হবে খুব সুন্দর করে এবং এটা গ্যাস্ট স্মেলটা নিতে পারবে আর সব থেকে বেনিফিট কেন কারণ হচ্ছে টিল্ট করার এটাকে বুদ্বুদ হয়ে পড়ে যাবে না খুব স্লোলি এটাকে যখন টিল করে ঢালবেন এটা আস্তে 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 ভরবে আর কি আর যদি সোজা করে ঢালেন তাহলে কি হবে ওই যে সামটাইমস আপনারা দেখবেন সবারই আমি জানি এই অভিজ্ঞতাটা আছে কোক বা সেভেন আর যখন আপনারা ঢালতে যান তখন থেকে যে ইয়া এই ইয়াগুলো দিয়ে ফ্যানাগুলো দিয়ে ভরে যায় আর যখন একটু কাত করে ঢালবেন তখন কিন্তু এটা ভরে না আস্তে আস্তে এবং স্মুথলি হয় পেপারটা তো আপনাকে যখন আপনি বিয়ার বা ঢালবেন এই ধরনের টিল করে গ্লাসটাকে ঢালতে হবে ওকে সো এর আগে যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে একটা গেস্টকে বা কতগুলো গেস্টকে কীভাবে আমরা সার্ভিস করব ফুড এবং ব্যাভারেজ কোন পার্টস দিয়ে সার্ভিস করব কীভাবে সার্ভিস করব তাই না দেন ব্যাভারেজ কীভাবে সার্ভিস করব সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করছি আশা রাখি মোটামুটি ক্লিয়ার আপনারা এখন যে বিষয়গুলো আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এখন এতক্ষণ তো সার্ভিস করলাম এখন ক্লিয়ারেন্স কীভাবে করবো আমরা শুধু সার্ভিসগুলো তো হবে না আমাদেরকে ক্লিয়ারেন্সটাও জানতে হবে তো এখন যে বিষয়গুলো আমরা জানবো সেগুলো হচ্ছে কীভাবে ক্লিয়ারেন্স করতে হয় ক্লিয়ারিং প্রসিডিউরটা একটু দেখে ইট ইস ইম্পর্টেন্ট ইট ইস ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট টু ক্লিয়ার দ্য টেবিল বিটুইন টু ডাইনিং সেশন বাই ফলোইং দ্য প্রসিডিউর লাইক ক্লিয়ার দ্য টেবিল ফার্স্ট হোয়েন গেস্ট ফিনিশ দেয়ার মেইন কোর্স অবশ্যই আপনাকে টেবিলটা পরিষ্কার করতে হবে যখন গেস্টটা তাদের মেইন কোর্স হওয়া শেষ করে ফেলবে ওকে অলওয়েজ ক্লিয়ার ফ্রম রাইট অলওয়েজ ক্লিয়ার ফ্রম দ্য রাইট অফ দ্য গেস্ট ক্লিয়ারিং ক্লিয়ারেন্সের সময় অবশ্যই আপনাকে গেস্টের ডান পাশ থেকে ক্লিয়ার করতে হয় এটা একটু মনে রাখবেন পিক আপ পিক আপ দ্য ফার্স্ট প্লেট কমপ্লিট উইথ কাটলারি উইথ দি রাইট হ্যান্ড অ্যান্ড ট্রান্সফার অ্যান্ড সিকিউর ইট ইন ইউর লেফট হ্যান্ড আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি যখন গেস্ট প্রথম কোর্সটা শেষ করবে বা খাওয়াটা শেষ করবে প্রথম কোর্সটা এটাকে ফার্স্ট প্লেট বলা হয়েছে লাইক ডিনার প্লেটটা এটা আপনি নেবেন কমপ্লিট উইথ কাটলারি এখন আপনি প্লেট নিলেন কাটলে নিলেন না হবে না কিন্তু যেই কোর্সটা খাওয়ার জন্য গেস্ট যেই কাটলারি ইউজ করেছে সেই কাটলারি সহ কিন্তু আপনাকে ক্লিয়ার করতে হবে উইথ কুকারি প্লেটটাও নেবেন সাথে সাথে আপনাকে কাটলারিটাও নিতে হবে যখন কাটলারিটা ক্লিয়ার করতে থাকবেন টেবিল থেকে এটা ডান হাত দিয়ে করতে হবে করবেন আর যখন রাখবেন আপনি তখন সেটা বাম হাতে ক্যারি করবেন একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে যে গেস্টটা সে ক্লিয়ার করছে একটু হ্যাঁ তো
যে যখন আপনি ক্লিয়ার করবেন অবশ্যই আপনি ডান হাত দিয়ে নেবেন এবং যেখানে স্টক করবেন সেটা হচ্ছে বাম হাতের মধ্যে স্টক করবেন আপনি ওকে দেন হচ্ছে ক্লিয়ারিং টেবল আর কিছু রুলস রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনি যখন ক্লিয়ার করবেন অবশ্যই ক্লোক ওয়াইজ ঘরবেন টেবিলটার ধরেন এই যে একটা টেবিল দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমি আগে একটু দেখে নিচ্ছি আমি এটা কি মুভিং ক্লোক ওয়াইজ অ্যারাউন্ড দ্য টেবিল আপনি যখন ঘুরবেন একটা টেবিলে কোন দিক দিয়ে ঘুরবেন সেটা আপনাকে জানতে হবে ক্লোক ওয়াইজ ঘড়ির কাটা যেভাবে ঘুরে আপনাকে সেই ওয়েতে ঘুরতে হবে হ্যাঁ ক্লিয়ার দ্য নেক্সট প্লেট একটা টেবিল থেকে একটা প্লেট যখন ক্লিয়ার করবেন পরবর্তী গেস্টের কাছে যখন যাবেন ক্লোক ওয়াইজ যাবেন ঘড়ির কাটা যেদিকে যায় সেদিকে যাবেন লাইক আমি ধরে নিলাম আপনি যদি সি এই যে দেখেন সি সি থেকে শুরু করেন এর পরবর্তী যখন ধরেন সি এর ক্লিয়ারটা শেষ হয়ে গেছে এরপরে আপনি চাইলে এই আই যেখানে আছে তার এটা একটা গেস্ট ধরে নিলাম আমরা ওর প্লেটটাও ক্লিয়ার করতে পারেন অথবা আপনি জি যে আছে তার প্লেটটাও ক্লিয়ার করতে পারেন এখন ঘটন হচ্ছে দুইটাই কিন্তু পারেন বাট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রুলস বলে কোনটা আপনি ক্লিয়ার করবেন আমরা যদি রুলস আছে যে ক্লোক ওয়াইজ আপনাকে করতে হবে তা যেহেতু আমরা ঘড়ির কাঁটা কোন দিকে ঘুরবে অবশ্যই সি এর পর জি দেন বি দেন ডি দেন এ এভাবে ঘুরবে তাই তো তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি সি থেকে শুরু করি শুরু আমি এক জায়গা থেকে করলেই হলো সেটা যেখানে লেডিস থাকবে সেখান থেকে করাটাই বেটার যদি সি থেকে শুরু করি সেই ক্ষেত্রে আমাকে রুলস অনুযায়ী জি এর কাছে কিন্তু যেতে হবে দেন জি এরটা করে বি ডি এ এইভাবে আমাকে ঘুরে ঘুরে করতে হবে ওকে তো এটা এখানে বলা হয়েছে একটু হুম আমি মনে হয় আপনাদেরকে মোটামুটি বুঝাতে পেরেছি কীভাবে একটা টেবিলে ক্লিয়ার করবেন এবং কীভাবে মুভ করবেন একটা টেবিল থেকে একটা একটা টেবিলে একটা গেস্ট থেকে আরেকটা গেস্টের কাছে সো একটু দেখি আমরা কি এখানে লেখা আছে মুভিং ক্লোক ওয়াইজ অ্যারাউন্ড দ্য টেবিল ক্লোক ওয়াইজ করতে হবে যেটা একটু আগে বোঝা বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমি অ্যান্ড ক্লিয়ার দ্য নেক্সট ডেট মেক শিওর দ্য লেফট হ্যান্ড ইজ হেল্ড ব্যাক টু দ্য অ্যাভয়েড বিং টু ক্লোজ টু দ্য কাস্টমার আপনাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে লেফট হ্যান্ডে এত বেশি ক্লোজ আসা যাবে না হ্যাঁ যেন গেস্টের শরীরের সাথে অনেক বেশি ক্লোজ আসা যাবে না লাইক স্পেশালি দেয়ার হেড অন শোল্ডার তাদের শোল্ডার অথবা হেডে লেগে যায় আমাকে খুব বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে যখন আমি ক্লিয়ার করব তখন যেন আমি অবশ্যই এটা খেয়াল খেয়াল রাখি যেন আমার ডান হাত দিয়ে যখন ক্লিয়ার করছি বাম হাতটা যেন তাদের বাম হাতে যে প্লেটটা থাকতে পারে আদার্স অন্য অন্য প্লেট থাকতে পারে যেমন ডান হাত দিয়ে নিয়ে আমি বাম হাতে রাখতেছি যে প্লেটটা সেটা যেন আমি যখন মুভ করছি সি থেকে জিতে জি থেকে পিতে এবং মুভ করার সময় যেন অথবা ক্লিয়ারের সময় যেন তাদের মাথায় অথবা শোল্ডারে লেগে না যায় এই জিনিসগুলো আমাকে খেয়াল রাখতে হবে একটু ডিস্টেন্স কিন্তু আমাকে বজায় রাখতে হবে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিস্টেন্স আমাকে বজায় রাখতে হবে প্রত্যেকবারই যখন আমি ক্লিয়ার করতে যাবো একটা গেস্ট থেকে আরেকটা গেস্টে আমাকে সুন্দর করে পারমিশন নিতে হবে স্কিউজ মিস আমি আই ক্লিয়ার ইউ টেবিল মে আই ক্লিয়ার ইউ প্লেট প্লিজ ওকে বা মে আই ক্লিয়ার ইউ ডাটি লাইক দিস এই টাইপের আপনার সুন্দর করে গেস্ট কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে ম্যাজিক ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে স্কিউজ নিয়ে বলতে হবে যখন আপনার ক্লিয়ার করা শেষ করবেন অবশ্যই আপনাকে থ্যাংক ইউ দিতে হবে গেস্টকে কেন সে আপনাকে সুন্দর একটা জায়গা করে দিছে সুযোগ করে দিছে ক্লিয়ার করার জন্য সো আপনি বিনয়ই থাকবেন অলওয়েজ গেস্টের প্রতি আর কি দেন ক্লিয়ারিং দ্য টেবিলের আরও কিছু বিষয় রয়ে গেছে সেগুলো হচ্ছে সিকিউর দ্য নাইফ এখানে সিস্টেমটা দেখাচ্ছে কীভাবে ক্লিয়ারটা করতে হয় দেখেন সিকিউর দ্য নাইফ বাই স্লাইডিং ইট আন্ডার সিকিউরিং ফর্ক আপনি যখন প্লেটের সাথে সাথে কাটলারিজগুলোও ক্লিয়ার করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে একটু খেয়াল করুন এন্ড ফার্স্ট আপনার ডিনার প্লেটটা যখন নেবেন এর মধ্যে যেহেতু কাটলারিজ ইউজ হয়েছে কাটলারিজগুলো থাকবে তো সেই অনুযায়ী কাটলারিজটা কীভাবে আপনি এখন রাখবেন যদি উল্টা পাল্টা রাখেন সেক্ষেত্রে কাটলারিজ নিচে পড়ে যেতে পারে হ্যাঁ অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে সেই অ্যাক্সিডেন্ট যেন না হয় আমাকে খুব অ্যারেঞ্জ করে করে কাটলারিজগুলো রাখতে হবে তো একটু দেখে কীভাবে রাখে কাটলারিজগুলো অ্যাট ফার্স্ট নাইফটাকে সিকিউর করতে হবে আন্ডার দ্য সিকিউরিং ফর্ক ফর্কটাকে আপনাকে নিতে হবে একটু ছবিটার দিকে খেয়াল করেন একটা ফর্ক এই যে ফর্কটা কী করেছে সে থাম ফিঙ্গার যেটা আছে থাম ফিঙ্গারের নিচে ফর্কটাকে রেখেছে হ্যাঁ সাপোর্ট দিয়েছে এবং ফর্কের নিচে কিন্তু কি দিচ্ছে নাইফগুলোকে প্রেস করছে যার ধরুন যে আপনি নড়াচড়া করবেন বা হাঁটাচলা করবেন তখন কিন্তু ফর্কগুলোকে এই নাইফগুলোকে এই ফর্কটা একটা সাপোর্ট দিচ্ছে নড়াচড়া করা থেকে বিরত থাকতে সেই জিনিসগুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে ওকে 
then place the second fork jodi er por aro ekta fork ashe parallel to the securing fork shei khetre apnake ki bhabe rakhte hobe seta hocche parallel akare apnake rakhte hobe apni ekta fork ki thumb finger er niche rakhben aur baki joto knife ache shobgulo ke ei fork er niche dugaben dekhen na ki dugache matha ta er por jodi aro fork thake lage je ei fork ta kotha rakhben apni ei fork ta ki bhabe ei pash diye ei je ei fork ta rekhechen ei fork ta thik bam pash diye parallel bhabe rakhte hoben okay eta ke মানে থাম ফিঙ্গার দিয়ে প্রেসার দেওয়ার কোনো দরকার নেই এই পাশে বা এইভাবে এই এই সাইডে এইভাবে রাখতে পারেন আপনি ওকে সেটা এখানে বলা হয়েছে দেন কন্টিনিউ দিস প্রসিডিওর এই যে প্রসিডিওরটা চলবে এটা কিন্তু একটা গেস্টের কাছে যখন আপনি একটা গেস্টকে ক্লিয়ার করলেন একটা গেস্টের কাছ থেকে উঠালেন সেটা এখন আরও গেস্ট আছে আপনার আরও তিন থেকে চারটা গেস্ট অলরেডি টেবিলে আছে তাদের তো করতে হবে ঠিক সেম ওইতে এই যে এখানে যে উপরে যে প্লেটটা আছে এই প্লেটটা থেকে এই ফটা যখন আপনি এখানে নিয়ে আসবেন দেন আর একটা প্লেট যখন গেস্টের কাছ থেকে নেবেন সেই প্লেটটা উপরে রাখবেন এবং উপর থেকে কি করবেন কাটলারিজগুলো সুন্দর করে নাইফগুলোকে সুন্দর করে প্রেস করতে হবে আন্ডার দ্য ফর্ক ফর্কের নিচে এবং অন্যান্য ফর্ক যদি থাকে বা স্পন থাকে সুন্দর করে সাইড করে প্যারালাল আকারে রাখতে হবে সো এটাই এখানে বলা হয়েছে যে কন্টিনিউ দিস প্রসিডিওর এই প্রসিডিওরটাকে আপনার কন্টিনিউ করতে হবে আনটিল অল দ্য প্লেট অ্যান্ড কাটলারিজ আর ক্লিয়ার ফর দ্য দ্যাট পার্টিকুলার কোর্সেস ফর দ্যাট পার্টিকুলার কোর্সেস যতগুলা কোর্সেস মানে গেস্ট আছে প্রত্যেকটা কমপ্লিট করার আগ পর্যন্ত আপনাকে যে প্রসিডিওরটা প্রথম গেস্টটা আপনাকে যে প্রসিডিওরটা মেনটেন করে ক্লিয়ার করছেন একদম চারজন গেস্ট ক্লিয়ার করার জন্য সেম প্রসিডিওর আপনাকে কী করতে হবে মেনটেন করতে হবে ওকে কিছু কিছু পয়েন্ট আপনাকে ক্লিয়ার সময় মনে রাখতে হবে দেখি কি বিষয়গুলো আপনাকে খুব বেশি মনে রাখতে হবে লাইক ক্লিয়ারিং মাস্ক বি ডান অ্যাট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইম একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকবে অবশ্যই ওই টাইমের মধ্যে আপনাকে ক্লিয়ারিংটা করতে হবে লাইক গেস্ট খাওয়া শেষ করে বসে আসে অনেকক্ষণ আপনার ক্লিয়ার করেন না হবে না গিয়ে যখন খাওয়া শেষ আপনাকে কি করতে হবে দূর থেকে অবজার্ভ করতে হবে আপনাকে বুঝতে হবে তারা ফিনিশ করে ফেলে সে আপনাকে ওই টাইমের মধ্যে গিয়ে ক্লিয়ারটা করতে হবে ওকে দেন ইফ ইউ গেস্ট হ্যাজ নট ইউজড দিয়ার মেইন কোর্স নাইফ ফর ইনস্ট্যান্ট ফর ইনস্ট্যান্ট ইট মাস্ট বি ক্লিয়ার হয় দ্য মেইন কোর্স ইজ প্লেট ক্লিয়ার সামটাইমস এটা মাঝে মাঝে হতে পারে যে গেস্ট খাওয়া কমপ্লিট করছে তার নাইফ সব বা কাটলে সবগুলো ইউজ করে নেই হতেই পারে ধরেন আপনার তিন নাইফ দিচ্ছেন ফর্ক দিচ্ছেন স্পুন দিচ্ছেন গ্যাস শুধু স্পুন দিয়ে খাওয়া শেষ করে দিচ্ছে নাইফ অ্যান্ড ফর্কগুলো সে ইউজ করে নেয় সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন মেইন কোর্সটা ক্লিয়ার করবেন এই রিলেটেড কাটলারি যা আছে গ্যাসটি ইউজ করুক বা না করুক আপনাকে কিন্তু ক্লিয়ার করে ফেলতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা করতে পারেন ডাটিগুলোকে আলাদা করতে পারেন দেন যেগুলো আনইউজড ইউজড হয় না সেগুলোকে আপনি আলাদা রাখতে পারেন এটা হতে পারে দেন পয়েন্ট টু বি রিমেম্বার পয়েন্ট ক্লিয়ারিং আরও কিছু পয়েন্ট আসছে সেগুলোকেও আপনাকে মনে রাখতে হবে তো একটু আমরা একটু দেখি ক্লিয়ার এওয়ে দ্য সাইড প্লেট অ্যান্ড সাইড নাইফ পয়েন্ট ক্লিয়ারিং এওয়ে দ্য মেইন মিল প্লেট অথবা মেইন কোর্স প্লেট সাইড প্লেটটা কি আমরা একটু বুঝি সাইড প্লেটের একটা নাম হচ্ছে বিএনবি প্লেট ব্রেড অ্যান্ড বাটার প্লেট এই যে আমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি দেখেন এই যে যে ছোটো প্লেটটা উপরে একটা তার উপরে একটা নাইফ আছে এটা হচ্ছে বিএনবি প্লেট অ্যান্ড বিএনবি নাইফ এটা ব্রেড অ্যান্ড বাটারের জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে এবং সামটাইমস গ্যাস ডাটি ফেলার জন্য ইউজ করা থাকে আর কি সো আপনি যখন মেন প্লেটটা ক্লিয়ার করবেন এই যে মেন প্লেটটা ডিনার প্লেটটা ক্লিয়ার করবেন সাথে সাথে আপনাকে যেটা করতে হবে বিএনবি নাইফটা এবং বিএনবি প্লেটটা ইউজ করতে হবে ক্লিয়ার করতে হবে ওকে এটাই এখানে বলছে যে ক্লিয়ার এ ওয়ে দ্য সাইড প্লেট অবশ্যই সাইড প্লেটটাকে ক্লিয়ার করতে হবে অ্যান্ড সাইড নাইফ অবশ্যই সাইড নাইফটাকেও ক্লিয়ার করতে হবে যখন হয় ক্লিয়ারিং এ ওয়ে দ্য মেন মেল প্লেট অথবা মেন কোর্সেস প্লেট যখন আপনি মেন কোর্সের বা মেন ফুডের প্লেটগুলো ক্লিয়ার করবেন সাথে সাথে আপনাকে যেটা করতে হবে বিএনবি প্লেট অথবা সাইড প্লেট সাইড নাইফটাও ক্লিয়ার করতে হবে দেন আরও যেটা করতে হবে কিছু কিছু নিচের যে পয়েন্টটা আছে একটু দেখি ক্লিয়ার এওয়ে এনি কন্ডিমেন্টস যদি কোনো কন্ডিমেন্টস থাকে অ্যাসোসিয়েট উইথ দ্য কোর্স দ্যাট ইজ বিং ক্লিয়ার যদি কোনো কন্ডিমেন্টস থাকে হ্যাঁ লাইক কন্ডিমেন্টস বলতে সল্ট অ্যান্ড পেপার ডিফারেন্ট টাইপস অফ সসেস যদি থাকে আর কি যদি এই এইগুলো থেকে থাকে টেবিলের মধ্যে যখন আপনি মেন কোর্স ক্লিয়ার করবেন সাথে সাথে কিন্তু মেন কোর্সগুলো এই মেন কোর্সের সাথে সাথে ওগুলো ক্লিয়ার করতে হবে কেন ক্লিয়ার করতে হবে আমি বলি মেন কোর্স কি মেন কোর্স হচ্ছে যে হ্যাবি টাইপের ফুডগুলো আছে আমি আগে ক্লাসে বলেছি
ওইটা হচ্ছে মেইন কোর্স লাইক রাইস হতে পারে বার্গার হতে পারে পিজা হতে পারে এই টাইপের সো দেখেন নর্মালি মেইন কোর্সের পরে যে কোর্সটা আসে সেটা হচ্ছে ডেজার্ট টাইপের যে খাবার সেটা আসে সো এখন আমি টেবিলে মেইন কোর্সের আগে সেট আপের সময় টেবিলে কন্ডিমেন্ট ছিল লাইক সল্ট অ্যান্ড পেপার ছিল হ্যাঁ কিছু সসেসের বোতল ছিল এগুলো ছিল নর্মালি এগুলো মেইন কোর্সের সাথে কন্ডিমেন্টস এখন এরপর যেটা আসতেছে আমরা জানি সেটা হচ্ছে ডেজার্ট আসবে মিষ্টি জাতীয় যে খাবার আছে তো আমরা এটাও জানি যে মিষ্টান্ন জাতীয় খাবার আসাতে নর্মালি সল্ট সসেস এগুলো প্রয়োজন হয় না যেহেতু এগুলো প্রয়োজন হয় না এটা শুধু মেইন কোর্সের কন্ডিমেন্ট সেই ক্ষেত্রে আমি যখন মেইন কোর্স খাওয়া গেস্টের শেষ এখন ক্লিয়ার করে ফেলছি মেইন কোর্সের আইটেমগুলো সেই ক্ষেত্রে আমি আদার যে কন্ডিমেন্টগুলো থাকবে সেই বিষয়গুলো সেই জিনিসগুলো আমি ক্লিয়ার করে ফেলবো ক্লিয়ার করে দেন আমি সুন্দর করে ডেজার্টের যে সেট আপটা ডেজার্টের সেট আপটা বসাবো এবং ডেজার্ট সার্ভিস করবো ঠিক সেম ওয়েতে যখন আমি ক্লিয়ার করব একই রুলস ফলো করে ডান পাশ বাম পাশ ফলো করে ক্লিয়ারেন্সের নাইফ ফর ক্লিয়ার মানে কীভাবে ফর্কে রাখতে হয় কীভাবে নাইফকে প্লেস করতে হয় আন্ডার দ্য ফর্ক ফর্কের নিচে ঠিক একই রুলস অনুযায়ী একইভাবে আমি ক্লিয়ারেন্স করব ওকে এটা হচ্ছে ক্লিয়ারেন্সের বৈশিষ্ট্য সো ক্লিয়ারেন্স করার সময় যে বিষয়গুলো আমি আবার বলে দিচ্ছি গেস্টের কাছ থেকে আপনাকে পারমিশন নিতে হবে ক্লিয়ারেন্সের সময় যে ক্লিয়ারেন্স করবে কি না যত আপনি যতই বোঝেন না কেন যে গেস্টের খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে ওকে গেস্ট কিছু কিছু সাইন আছে ক্লিয়ারেন্সের কিছু কিছু সাইন আছে কাটলারেস কাটলারেস কীভাবে রাখলে কীভাবে পুষবেন আপনি হ্যাঁ তো কিছু কিছু সাইনও থাকবে যে খাওয়া অলরেডি শেষ সামটাইমস এই এই ধরনের সাইন ইউজ করবে গেস্ট সামটাইমস গেস্ট গল্প করতে থাকবে সো গেস্ট গল্প করুক অথবা গেস্ট খাওয়া শেষ আপনি বুঝে গেছেন কখনোই গেস্টের পারমিশন ছাড়া ক্লিয়ার করতে যাবেন না কখনো কখনো এটা হয়ে থাকে যে গেস্ট অনেক সময় নিয়ে খেয়ে থাকে তো আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে গেস্ট খাওয়া শেষ করে ফেলছে এখন আপনি গেস্টকে না জিজ্ঞাসা করে কি করলেন ক্লিয়ার করে ফেললেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু গেস্ট অনেক মানে ডিসকমফোর্ট ফিল করবে আর কি আপনাকে হয়তো তখন বলবে না যে আমি এখনও অনেক গেস্ট বলবে না আপনার অনেক গেস্ট বলবে অনেক গেস্ট বলবে না যে আমি এখনও খাওয়া শেষ করে নিই হয়তো বা লজ্জায় বলবে না বা বলবে না আবার অনেক গেস্ট বলবে যে একটু পড়ে নেন তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই বিলম্বনার মধ্যে যেন আপনি না পড়েন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যেটা করতে হবে গেস্টের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে আগে যে স্যার আপনি কি খাওয়াটা ফিনিশ করেছেন হ্যাভ ইউ ফিনিশ ইউ ফুড প্লিজ যদি বলে ইয়েস আই ফিনিশ দেন আপনার বলুন মে আই ক্লিয়ার প্লিজ দেন গেস্ট বলবো ইয়েস ইউ ক্যান ওকে সো আপনাকে যেটা করতে হবে অবশ্যই পারমিশন নিতে হবে সুন্দর করে সো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আশা রাখি আপনারা সেশনটা খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছেন এবং দেখেছেন আমি যা বোঝানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে সার্ভিস করতে হয় গেস্টকে ফুড বেভারেজ কোন প্রাইসে সার্ভিস করতে হয় বেভারেজ কীভাবে সার্ভিস করতে হয় কী ধরনের গ্লাস ইউজ করতে হয় এবং সার্ভিস করার পর কীভাবে গেস্টকে গেস্টের সামনে থেকে ক্লিয়ার করতে হয় যে ক্লিয়ারিং 